किया मेरा कोई चाचा मामू ताया देखने वाला नहीं था तो मेरे ही परवरिश इंडियन आर्मी ने किया है मैं आपको बता दूं इंडियन आर्मी मेरे परवरिश करके आज मैं जो कुछ हूं मैं इंडियन आर्मी के ही बदौलत हूं मैं आपको बताऊँ मेरे कहानी कुछ और है तो जब मैं जब मैं देखिए ये हुआ था अभी आपको मैं अभी अब ये सुनेगा तो एक्चुअल में क्या हुआ था उन्नीस सौ इकहत्तर का जो जंग हुआ था उस जंग के दौरान एक खौफ सा होते हैं कि ओ हो हो हिंदू लोग आ रहे हैं सिख आ रहे हैं हम तो प्योर मुसलमान थे तो किसी तरीके से वो डर के मारे हमारे गाँव में फिफ्टी फिफ्टी हो गया लोगों ने यह फैसला किया कि घर के औरतों को दो किलोमीटर आगे नाले में एक दिन के लिए छुपा के रखो तब तक क्या होता है हालात पता चलेंगे घर में एक एक लोग यहाँ बैठी हुई थी औरतों को और बच्चों को जो पार रखा हुआ था दो किलोमीटर के डिस्टेंस पे इतने में 18 दिसंबर उन्नीस को एकदम इंडियन आर्मी हमारे गांव में पहुंच गया पहुंचने के बाद हाई कमान से आर्डर आया सीधा सी स्वेर हो गया वहीं पे बन गया एल बनने के बाद अब औरतें और बच्चे पूरा पार फंस गया जैसे उधर वहां फंस गया और यहां पर एल हो गया हाँ वो मंजर किसने देखा आप यहां का कमांड कर रहे हैं आपने भी देखा सर कमांड कर सब ने देखा उधर वो औरतें वहाँ रो रहे हैं यहाँ मर्दें रो रहे हैं ये देखने के बाद अब क्या कहेंगे मैं खुद मुसलमान हूँ लेकिन पाकिस्तानी फौज को मैं बेरहम और जालिम फौज कहते हैं मैंने पाकिस्तान ने बता क्या है कि उस इकहत्तर की फौज को मैं जालिम कहूँगा क्योंकि वो माँ वहाँ रो रहा था उस मैदान पे ना ज़मीन था ना गस था ना खेत था वो रो रहा था या हमें अपना घर भेज दो या हमें गोली मारो या हमें यहाँ रहने दो आज दो में भी वो माँ हमारे बॉर्डर पर आप कभी आओ गए तो वहाँ आपको दिखाई देगा सत्तर साल के अस्सी साल की वो दुआ कर रहे हैं आज भी इंडिया आगे आए हम अपना घर पहुँच जाइए जालिम आप मानते हैं बोल के भी आए हाँ ये तो वो हरकत किया था ना क्योंकि अगर उनमें इंसानियत होता उन माओ के पास ना कपड़ा है ना पहनने का है ना घर है ना छत है उनको जाओ जाओ अपना घर जाओ भेजना नहीं चाहिए था बेचना चाहिए था ना तो वो मंजर इंडियन आर्मी ने देख लिया कर्नल उदय सिंह और मेजर इंकियन ने देख लिया यार वहाँ वो औरतें मर रहे हैं रो रहे हैं इन्होंने हाई कमान से बात किया पाकिस्तान के साथ फ्लैग मीटिंग किया करने के बाद करीब डेढ़ महीने के बाद पाकिस्तान एग्री हो गया पाकिस्तान ने कहा चलो ठीक है हम आर पार अपना अपने जगह भेज दूँगा उस एग्रीमेंट का एक चिट्ठी निकाला उस चिट्ठी को लेकर हमारे गांव में आया बोला भाई अब आप आपको खुशखबरी देते हैं कि आपका सारे औरतें बच्चों को हम वापस लाने वाला है इनको अपना घर वापस लाएंगे तो उस एग्रीमेंट के चिट्ठी को लेकर मेरे ही गांव में आया आने के बाद कहा भाई इस चिट्ठी को लेकर दो आदमी को पाकिस्तान जाना है पाकिस्तान के साथ फिल्म मीटिंग हो चुका है सारे औरतों को पाँच सौ छः लोगों को वापस लाने के लिए दो आदमी तैयार हो जाओ तो उसमें से अब मैं शार्ट कर रहा हूँ मेरे पापा मेरे मैं और मेरे छोटे भाई के देखभाल के लिए यहाँ बैठा हुआ था एक्चुअल में मेरे पापा इधर बैठा हुआ था तो मेरे पापा को कहा कि आप थोड़ा बहुत पढ़ा लिखे आप जाओ इस चिट्ठी को और इस फिले को लेके आप चला जाओ हाँ और जाके उन माओ को पाकिस्तान को दे चिट्ठी देगा तो ऑलरेडी तो बातचीत हो चुका है एग्रीमेंट हो गया है ये चिट्ठी देना है सारे औरतों को बच्चों को वापस लाना है फादर गए वो चिट्ठी लेकर के और वो जी जी अब मैंने नहीं कहा शुरू में मेरे परवरिश इंडियन आर्मी से हुआ वो क्यों हुआ है अब दो बच्चे हैं जैसे दो बच्चा है कोई संभालने वाला नहीं तो इंडियन आर्मी ने कहा दो घंटे के लिए या तीन घंटे के लिए आप जा रहे हैं तो दो घंटे में चिट्ठी देना है और इस सारे माँ बहन को वापस ले लाना है तो फिर मेरे पापा का हाथ में एक हाथ में फ्लैग और एक हाथ में चिट्ठी लेकर यहाँ से हाथ में तिरंगा और एक हाथ में चिट्ठी लेकर भेज दिया किस लिए उन माओ को बहनों को लाने के लिए जब वहाँ पहुंचा तो पूछा क्या था इंडिया क्या था, था क्योंकि दो तीन महीने इंडिया के साथ गुजरा था तो शायद लोगों बाद में जो कुछ लोग पहाड़ों के रास्ते छुप के यहाँ पहुंच गया है उन्होंने ये खबर दिया यार इनके पापा ने इंडिया का जम के तारीफ किया तो इनके पापा को छोड़ दिया लेकिन जासूस थोड़ा था वो फ्लेक के साथ झंडे के साथ और हाँ समझौते के साथ गया था कोई तो आप जैसे जो तकड़ा पत्रकार मुझे अभी भी सवाल करते हैं फिर हिंदुस्तान ने ये क्यों सोए बैठा जब पापा को भेज दिया था भेजने के बाद इन्होंने उल्लंघन किया कानून का नहीं किया करने के बाद इंडिया तो यह तो आगे बढ़ना चाहिए था या इस पाकिस्तान के साथ कुछ तो करना चाहिए था ना लेकिन कुछ नहीं हुआ है ये मुझे अभी आज भी दुख है कि कम से कम पाकिस्तान को यार तुम लोग हमारे साथ यह गद्दार किए तो बोलना चाहिए था ना फादर वहाँ फंस गया बस इतना किया इंडियन आर्मी ने हम दोनों भाइयों को परवरिश किया हमें देखभाल किया आज मैं कहते हैं मैं जो कुछ हूँ इंडियन आर्मी के ही बदौलत हूँ आज जो कुछ मुझे नहीं तो मैं स्कूल एक दिन भी स्कूल नहीं पढ़ा हूँ तो आपके माता पिता पाकिस्तान की गद्दारी की वजह से वहाँ रह गए और उसके बाद परवरिश आपकी इंडियन आर्मी की हुआ है
जी एक चीज में यहाँ का तो आज मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ वहाँ पर बैठी हुई सत्तर साल की अस्सी साल की माँ भी वही दुआ दे रहे हैं कि हिंदुस्तान ने हमें अपने घर में बुलाया लेकिन पाकिस्तान ने हमें बेवा बना दिया वो आज भी वो माँ आज जिंदा है आज भी बुला रहे हैं वो मैं नहीं बोल रहा हूँ तो गलती नहीं हुआ था जब मेरे पापा को लाने के लिए भेजा तो अगर इंसानियत होता तो मेरे पापा समेत उन सारे औरतों बच्चों पाँच सौ छः सौ हज़ारों में उनको सबको वापस किया होता तो आज ये नौबत नहीं आता था ना है ये गलती किसने किया किसने किया आप बोलो मैं पाकिस्तान को बुरा कभी नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे मामू चाचा ताया सब पाकिस्तान का नमी खा रहे हैं लेकिन गलती किया तो गलती भी मैं ना बोलूँ आप बोलो ना अब इंडियन आर्मी ने एक अनपढ़ आदमी को यहाँ तक पहुँचाया है तो क्या इसका तारीफ ना करूँ समझते हैं कि जैसे आप लोगों में इतना राष्ट्र प्रेम वाली चीज़ें आप मैंने कभी नहीं सुना कि जीरो मिलिटेंट भी यहाँ से निकला हो और लेकिन उधर ये सारी चीज़ें मैं आपको एक कहानी बता दूँ पर अब आवाऊँ आज़ादों का जो असली तरबियत है उसको वजह यह है जिन आपने यही फरमाया ये एक तो ये मानते हैं दूसरा मैं ये मानते मैं कविता सुनाते हैं आपको बॉर्डर में घर बनाया है लेकिन जन्नत में रहते हैं हम इतना खुश नसीब है कि हम भारत में रहते हैं माँ बाप को देख जरूर सकता है मगर मिल नहीं सकता हम सरहद में रहते हैं यहाँ का फौज ने कभी हमें ऐसे मौका नहीं दिया कि इनसे नाराज हो जाए हैं इन इनसे हमें तकलीफ हुआ तो शायद हो सकते मैं भी बिगड़ सकता था ये सारे क्रेडिट इंडियन आर्मी को दिया जाते हैं मेरे तरफ से इंडियन आर्मी में एक गाना बनाया था एक जो बस्ती में हम गाना बनाते हैं उसमें कहते हैं कि जी फौज पासाम चस्तोत नारी मसम है गोय कले यगंग मिलुख में पी सुना थुकना खोना सुधरा मब मतलब इंडियन आर्मी का कानून एक डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा कानून बनाया है ऐसा संविधान बनाया है कि छोटे से भी गलती हो जाते हैं तो फौज को कोर्ट मार्शल कराते हैं गलती कर नहीं सकते हैं उसके बाद जब सोच फौज को अच्छा तरबियत मिलते हैं अच्छा ट्रेनिंग मिलते हैं तो फौज गलती ही नहीं करते हैं सच मुझ में मेरी जिंदगी में एटी एट से नंबरदार बनाया है विलेज हेड मैन रहा है मेरी जिंदगी फौज के साथ रहा है कभी मुझे आज दिमाग में नहीं है कि फौज ने इस जगह पर थोड़ा सा गलती किया हो तो गलती ही नहीं करते हैं तो हमारे साहब ने अभी हमारे बुजुर्गों ने कहा कि हमारे तरबियत ही कुछ ऐसा मिला है कि हलाल का खाओ हलाल का कमाओ किसी किस जिस देश के रोज़ी खाते हैं उस रोज़ी को हराम मत करो ये तरबियत ऑलरेडी पहले मिल चुके हैं उसका जुल मत करो ये तरबियत ऑलरेडी मिल चुके हैं उस आपको आपका माध्यम से कहना चाह रहा हूँ सरकार मेरा एक अपना एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है गोवाली उस पर मैंने बार बार कहा है सरकार को इस देश को अभी तक करगिल लद्दाख को पहचान नहीं पाया मुझे दुख इस बात की है आप भी तारीफ करते हैं पूरा हिंदुस्तान तारीफ करते हैं यहाँ के ईमानदार यहाँ का सच्चाई ये 99 परसेंट पहाड़ खोला हुआ है पाँच परसेंट पर या दो फौज बैठा हुआ है अगर हम गलत हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं जा सकते हैं आ सकते हैं लेकिन आज तक एक आदमी मेरे मम्मी पापा पाकिस्तान में है लेकिन हमने कभी ऐसा गलती नहीं किया तो इससे पता चलना चाहिए था सरकार को कि यार ये लोग शरीफ लोग हैं कश्मीर का अपना अलग है मैं नहीं मानता कश्मीर के लिए मैं बुरा भी नहीं कहूँगा अगर सही भी नहीं कहूँगा लेकिन इतना कहूँगा हमारा लद्दाख की जो ईमानदारी सच्चाई इस देश के साथ वफादारी अभी तक सरकार को पता नहीं चल पाए क्योंकि कभी हमें वीज़ा मांगते हैं तो बस पता नहीं कितना पर डाल देते हैं टॉर्चर कर देते हैं एक या हम पासपोर्ट मांगते हैं तो कितना टॉर्चर कर देते हैं या तो यहाँ किसी जगह में या इधर हो या उधर हो एक व्यू पॉइंट होता तो हफ्ते में एक बार मिल जाता है एक दूसरे के साथ दुआ सलाम करता तो कौन सी आफत आ जाता नहीं है लेकिन मैं दुख ये है कि ये मैं मोदी जी तक कहता हूँ कि कम से कम इस लद्दाख को जरा पहचान लो ये लोग एक शरीफ और सच्चा और एक गर्म में ताला नहीं होते हैं गर्म में चा भी नहीं होते आपको अपने ये तो आपने देख लिया कभी किसी टूरिस्ट ने इतना लाखों टूरिस्ट आता है कभी किसी टूरिस्ट ने मेरे कोई चोरी हो गया मेरे कोई ये हो कभी सुना कभी नहीं सुना होगा आपने नहीं सुना सामान दे दिया मिला के है ना ऐसा है तो ये हिंदुस्तानी सरकार को समझना चाहिए यार यहाँ के लिए कम से कम इनको कोई तकलीफ नहीं है इस देश के बदौलत इस फौज के बदौलत सरहद पे भी इतना खुश है इतना प्यार मोहब्बत है अब देखो कहीं भी देखो जैसे आप और दिल्ली वाले और बॉर्डर वाले में फ़र्क नहीं देखते हैं क्योंकि वो किसने बनाया यहाँ का देश में सरकार को भी ज़्यादा नहीं कहते ये सब कुछ फौज की बदौलत है अभी सर इतना इतना करने के बाद फौज इतना करते हैं तब भी खुश नहीं है लोग क्यों खुश नहीं है अपनों से बिछड़ा हुआ है एक चीज़ में